Los legisladores de la Comisión de Ambiente archivaron el expediente 23.383, Ley de Control y Regulación de Cannabis para Uso Recreativo. La propuesta de ley busca regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta. La diputada Rosaria Brown, de Nueva República, presentó una serie de preocupaciones relacionadas con el consumo de cannabis. La legisladora señaló que el proyecto podría generar mayor consumo en grupos de menores de edad, a pesar de lo estipulado en la propuesta de ley que indica que los menores de 18 años no podrán acceder ni consumir cannabis para uso recreativo. Creo que hay motivos legítimos para cuestionarnos y argumentar sobre sus posibles consecuencias negativas, porque sí hay consecuencias negativas. En primer lugar, debemos considerar los efectos de la legalización del cannabis. Podría tener en las... El, podemos... En primer lugar, debemos considerar los efectos que la legalización del cannabis podría tener en la salud pública, lo cual quedó claro durante la investigación. A pesar de los avances en la investigación médica, todavía hay muchas incógnitas sobre los riesgos a largo plazo asociados con el consumo, consumo regular del cannabis. El alto contenido de THC en algunas variedades pueden aumentar el riesgo de problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, especialmente en personas jóvenes y en desarrollo. Además, existe la preocupación que la legalización del cannabis puede aumentar el consumo el consumo en adolescentes pese a la ferviente oposición de algunos al señalar que esta legislación está orientada exclusivamente a adultos. El congresista de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, comentó que con este tipo de proyectos aumenta el consumo de drogas y se podría incrementar la delincuencia en el país. Creo que la mayor irresponsabilidad que podemos tener como diputados es probar un proyecto en contra de la salud de todos nuestros ciudadanos. Venimos aquí a proteger la salud, a defender la salud y a buscar mejores oportunidades y opciones para nuestros ciudadanos y no para llenar el bolsillo de unos cuantos que muy probablemente son los que hoy están luchando para que estas cosas se puedan dar en nuestro país y llenarse de ellos los bolsillos a costa de la salud y las enfermedades y por supuesto del deterioro de nuestra población. Hoy más que nunca debemos ser conscientes de que las decisiones que tomemos vienen a marcar un ámbulo muy claro para poder fortalecer el desarrollo de nuestro país y si logramos unidos hacer buscar los proyectos, legalizar las cosas que hoy nos causan daño, señores, qué mal estamos haciendo. Por su parte, el proponente de la iniciativa, el diputado oficialista Manuel Morales, defendió que con este proyecto no se promueve el consumo, sino que se regula el mismo. Este es un proyecto no para promover el consumo, no queremos eh, más consumidores, lo que queremos es regular lo que hoy existe que hoy está la libre, que hoy está la mano de los narcotraficantes y de, y de los criminales. No queremos promover el consumo en los menores de edad, más bien queremos promover una educación, una regulación entre todos los estratos de edades de los, de los costarricenses. Claro que hay consecuencias negativas con, con el consumo de la marihuana y solo mediante educación se pueden combatir. Ignorando este problema no es que va a bajar esas consecuencias negativas. Hay incógnitas y hay dudas sobre el proyecto, porque hoy no se mide, y lo que no se mide no sabemos hacia dónde va. Y eso es lo que pasa hoy, ignorándolo no, va, no, no vamos a saber nada. Este es el segundo proyecto de ley que pretende regular el consumo de cannabis en ser archivado. El primero fue presentado por el exdiputado del PAC, Enrique Sánchez.